ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ആണ് എക്സാം വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഈ എക്സാമും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് രണ്ട് എക്സാമിന് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാഗ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് റണ്ണിങ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാംസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ആണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ വൺ അവർ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഒൻപത് മണിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം എല്ലാവരും ലൈവ് വരാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ സെക്ഷൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേരള പി എസ് സി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സിനു ആൻസി റെഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഐ എൻ യു എ എൻ സി ഐ സിനു ആൻസി റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് ജോയിൻ ആവാം ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഡെയിലി നമുക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ലൈവ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒൻപത് മണിക്ക് എല്ലാവരും വരിക കേട്ടോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറ്റുനേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിന് സഹായത്തോടെയാണ് പിന്നെ ഗെയിൻ കാണുന്ന ഫോമിൽ അങ്ങോട്ട് എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എ ബീറ്റ വേറെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിനും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി സൈനസോഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റിമീൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് വിൽ ഡിക്രീസസ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ബിക്കം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ ഓസിലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻപുട്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു സ്മോൾ നോയിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഇനഫ് ടു ട്രിഗർ ഓസിലേഷൻസ് നമ്മുടെ എ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓസിലേഷൻ നടന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ മീനിങ് എ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ തീയറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാർ ഹൂസീൻ ക്രൈറ്റീരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാർ ഹൂസീൻ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ കണ്ടീഷൻസ് എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ എ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ്
അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെയർ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് റിക്വയർഡ് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓസിലേറ്റർ ആയിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഒപ്റ്റൻ വെരി ഹൈ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി സാർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറ്റിയ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ലോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ നോട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഹാർഡ്ലിയും കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ലൈക്ക് കോട്ട്സ് കോട്ട്സിൻ്റെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കാരണം ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണേൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഡിപ്ലേഷൻ റീജൻ എന്തെങ്കിലും കുറയുമല്ലോ ഡിപ്ലേഷൻ റീജൻ ഡിക്രീസസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആർ റിക്വയർഡ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ബാൻഡ് വിത്തും ആണെങ്കിൽ ഏത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ആയിരിക്കും പി എം ടി എന്താണ് പി എം ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ആണ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ഒരു ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ ഡിവൈസ് പിൻ ഡയോഡ് പി ടൈപ്പ് ഇൻട്രൻസിക് എൻ ടൈപ്പ് അവലാഞ്ചി ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അതുകൂടെ നോക്കാം അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റി തന്നെ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടിലെ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കുറയ്ക്കാണ് റിപ്പിൾസ് കുറയ്ക്കുക അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഓക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേ ഒരു സിക്സ് പൾസ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എഫ് ആണ് സിക്സ് ടൈംസ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സ് വരെ അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ്ക് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് താഴെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി ജെ ടി ആണ് ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചോണം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഐ ജി ബി ടി എഫ് ഇ ടി മോസ് ഫെട്ട് കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ബി ജെ ടി ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് കോഡ്സും ഓസിലേറ്റേഴ്സും ഫേസ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എസ് സി ആർ ട്രൈ ആക്കുക ഓക്കെ ഈ ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും എക്സാംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് വരാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് ഒൻപത് മണിക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോട് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ